No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz um perfil ou arandela de LED. Para fazer a nossa arandela ou perfil sobreposto de fita de LED, nós vamos precisar de um perfil U de alumínio. Pode ser esse mais largão ou um pouquinho mais fino. Eu vou usar esse largão aqui porque a caixinha responsável por ligar a nossa fita de LED ela é um pouquinho larga. Daí eu vou tentar adaptar ela para ficar aqui dentro para ela desaparecer. Vamos precisar também de massa plástica para fazer um acabamento na borda. Eu vou usar a fita dupla face para colar o LED e para poder colar o pedaço que vai nas pontas aqui, na borda aqui, para iniciar o processo com a massa plástica. Vou usar de serrinha para poder cortar na medida que você quiser, uma espátula, estilete, uma lixa ferro ou lima para poder limar os cantinhos aqui e eu acho que é isso. Treina, é esquadro, tudo que você precisa para fazer um, uma gambiarra. Esse perfil U de alumínio é bom que você consegue fazer tanto a arandela quanto o perfil sobreposto. Se você quiser embutir, também tem como. Aí só que aqui no caso, se você for embutir e colocar essa parte virada para frente, você vai precisar colocar um acrílico aqui. Mas compensa, porque eu fui ver para comprar um metro de uma arandela de um metro, tá 300 e poucos reais, 200 e poucos. Milhões! <risos> Um barra de 6 metros desse perfil U, uh, tá 70 reais, 80, não compensa. É, para fazer, a, aqui eu vou usar um, um perfil, vou fazer um perfil sobreposto. Mas se você quiser fazer uma arandela, basta colocar dois ou três furinhos, você fura com a furadeira aqui. Aí passa um araminho ou um arame com borrachinha, alguma coisa para dar uma estética melhor. E aqui embaixo você põe ou uma roelinha. Ou você dá um, um nozinho que ele já é o suficiente. Um nozinho bem dado, né? Que senão cai. Aí você coloca um aqui, o outro do outro lado, a mesma distância de fio. Eles vão se encontrar no meio. Aí é só de pendurar. Aqui para poder fazer esse acabamento de fechar, eu vou medir essa distância aqui e vou cortar um, um outro pedaço de tubo dessa maneira aqui. A distância que der aqui, eu vou cortar aqui. Daí depois eu só venho e encaixo ela aqui, aí dou o acabamento da massa plástica. Se ele ficar, um, ele vai ficar um tanto aqui para dentro também, daqui aqui. Mas é bom que nesse espaço aqui você pode colocar é, o aparelho do LED, colocar alguma outra coisa ou um suportinho para pôr o acrílico aqui na frente. Só que daí o mesmo, a mesma medida que você fizer aqui tem que fazer do outro lado para ficar uniforme, senão o facho de luz vai escapar e vai ficar feio. Mas aqui, ó. Você tem que acertar aqui também, ó. Aqui tá um pouco fora de... também tá em ângulo. O certo é você deixar reto aqui. Vamos colocar o esquadro para ver que ele tá fora. Nesse perfil aqui deu 4.6 aqui. Então eu vou colocar 4.6 aqui e vou cortar. Ó, daí depois de cortar, a gente vai ter uma peça mais ou menos assim. Ele tem que ser da mesma largura. Aí o que, que a gente vai fazer? Vai encaixar aqui. Vou encaixar aqui dentro. Mas é basicamente isso. Ó. Ele vai encaixar certinho. Aqui por dentro. Aqui eu vou precisar dar uma batidinha. O martelo, mas... Ó o martelo. O povo fica louco. Certinho a caixinha. Depois dá o um acabamento aqui. Aí faz a mesma coisa pro outro lado. Ó, testei aqui. Vai ficar melhor a gente encaixar por, por baixo assim. E esse pedaço aqui fica por cima. Porque o perfil ele já tem um, uma orelhinha aqui. Aí ele dá um acabamento melhor. Esse perfil aqui tá grafite. Porque faz... Porque é a cor da decoração, você vai poder pintar ele da cor que você quiser aí na tua casa. Só comprar um spray e mandar ver. Então eu vou preparar a massa plástica para a gente poder colar isso aqui e dar um acabamento melhor. 
Então não vamos precisar muito, só um pouquinho já é o suficiente. Coloca um pouquinho da massa plástica na nossa superfície plana. Se tivesse um azulejo aqui era melhor, mas põe umas gotinhas do catalisador. Isso. Vamos à obra. Passo por cima também. Você não precisa economizar, só que depois dá trabalho para tirar isso aqui. Se você passar muito, pode dar isso também. É importante não deixar nenhum, nenhuma frestinha, que senão a luz escapa. Vou deixar secar aqui agora. E daqui a pouco a gente volta para lixada aí. E fazer outro lado. Aí depois da massa plástica secar, nós vamos pegar uma lixinha de ferro, pode ser uma tirinha, para não gastar muito. E começar a dar o acabamento na, na massa plástica. Você usa primeiro essa lixinha, depois você vai mudando as lixas. Até que fique bem lisinho, mas cuidado para não forçar muito, para não abrir as frestinhas aqui que vaza a luz de LED daí. O ideal é você passar a mão assim e eu acho que estiver lisinho. Talvez se ficar muito, com pouca massa, você vai ter que passar um pouco mais. Aí eu vou fazer a furação saindo para cima aqui, porque a caixinha nossa vai ficar aqui na parte de cima. Aí depois de passar a fiação, vou começar a colar a nossa fita de LED na parte superior. Eu vou pegar uma fita, eu faço um pedacinho, um pedacinho, colo aqui. Descolou e cola na parte superior aqui. Ó, depois da gente fazer a instalação, pintei, colei a fita ali, bem mal colada, mas colei. Fiz a parte elétrica, mudei o, a fonte de alimentação ali, uma que se encaixasse melhor. Repintei, para não ficar com defeito, pelo menos aqui na frente. E colei com fita é, dupla face. Passei uma, uma fita dupla face, uma não, várias, três, três fitas ao longo de toda essa, como chamar de arandela. Aí só empurrei ela contra a parede, colei, já era. O dia não dá pra ver, mas tá aí o resultado. A instalação eu fiz na, no interruptor mesmo, eu aperto aqui, vai acender lá. Pra não precisar ficar ligando com o controle, mas pra mudar a cor, daí eu tenho que usar o controle. Mas aí na tua casa, se você for fazer com uma fita de LED branco quente ou branco frio, daí dá pra você colocar no interruptor também, aí é só apertar e vai acender lá. Não precisa nem do controle até. Depois de pintar e tudo bem instaladinho, o resultado é esse. Olha lá como é que fica. Ó, assim dá pra ver melhor a fita. Bem coladinho. Ó, resolvi mostrar à noite pra vocês verem melhor o, o resultado. Não é aquela iluminação que dá pra tropeçar, mas dá pra ler um livro assim. Essa arandela ficou top. Faça aí na sua casa. Nossa, que voz grossa que eu tô. Ó, o resultado dá pra ver melhor de noite. Ó, ali ficou a fonte que eu usei. 
Ali eu ia emendar os fios direto, mas eu resolvi colocar uma, uma tomadinha ali. Aí eu mudei a caixinha, peguei uma outra, a caixinha do RGB. Aí ela acabou ficando dentro desse espacinho aqui. Aí passei a fita de fora a fora e colei com dupla face. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!